le digo que es con mucha alegría que hemos venido a acompañarlos a ustedes durante este encuentro, este encuentro carismático que va a ser un encuentro con Jesús. Hoy, mañana y el domingo vamos a pedir al Señor que nos ayude a encontrarlo. Arrepiéntanse, nos dice la palabra del Congreso. El reino de Dios está cerca. Más nos acercamos a Jesús, más su reino penetra en nosotros. Y el reino de Dios está dentro de nosotros cuando Dios reina en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y lo que queremos durante este encuentro es hacer un encuentro personal con Jesús. Lo que les deseo a todos es que este encuentro sea para ustedes un encuentro personal con Jesús. Como nos decía el Papa Juan Pablo II cuando pasó a Santo Domingo en la Catedral, nos decía, necesitamos hacer un encuentro personal con Jesús, un encuentro de ojos abiertos y de corazón palpitante, como el encuentro que hicieron los discípulos de Maús. Ustedes recuerdan aquella hermosa página del Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 24, cuando los discípulos de Maús regresaban muy desanimados a su pequeña ciudad, a su pequeño pueblo de Maús, a unos 12 kilómetros de Jerusalén, el domingo de la Pascua. Regresaban tristes, desanimados, porque Jesús, en quien habían puesto toda su confianza, había sido crucificado y ya tenía tres días que había muerto y ellos ya regresaban desesperados. Y dice el Evangelio que Jesús en persona se apareció en medio de ellos y sus ojos eran incapaces de reconocerlo, dice el Evangelio. Ellos estaban tan heridos en su corazón que esa herida emocional causada por la muerte de Jesús los estaba cegando los estaba cegando y Jesús en persona se apareció en medio de ellos y sus ojos eran incapaces de reconocerlo entonces Jesús comenzó a caminar con ellos y les preguntó pero qué es lo que pasa los veía tan triste y Cleofás le dijo a Jesús tú eres el único hombre en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado Jesús de Nazaret ese hombre poderoso en obras y en milagros que lo han crucificado. Y Cleofás comienza a darle una clase de cristología al mismo Jesucristo. Le cuenta la vida de Jesucristo, lo grande que era Jesús. Y le cuenta lo que ha pasado, el Viernes Santo. Y Jesús caminando con ellos, les dice que eso tenía que suceder. Y les cuenta, les recuerdo lo que habían dicho las Escrituras, lo que había dicho Moisés, lo que había dicho la Sagrada Escritura acerca del Mesías, que debía sufrir y morir y resucitar. Y Jesús los iba evangelizando en el camino. Y llegaron a Emaús. Y ahí nos dice el Evangelio que Jesús hizo ademán de que iba a seguir de largo. Y ellos dijeron, no, quédate con nosotros, la noche está cayendo, quédate con nosotros. Y Jesús entró con ellos en la casita de Maús. Y ahí se sentó a la mesa. Y con los dos discípulos de Maús, que probablemente era do, eran dos de los 72 discípulos que Jesús acostumbraba enviar a evangelizar, Jesús se sentó a la mesa. Y con ellos celebró 
la segunda Eucaristía en la historia del mundo. La primera, Jesús la había celebrado el Jueves Santo en la última cena con los doce apóstoles. Y la segunda Eucaristía, Jesús la celebró con los dos discípulos de Maús en la mesa. Él hizo exactamente lo mismo que había hecho el Jueves Santo. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y dice el Evangelio, y se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Fíjense, ya la Eucaristía era sacramento de sanación. Y en el momento de comulgar los discípulos de Maús, recibieron una sanación interior tan grande, fueron liberados de esa tristeza que los estaba cegando, y se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Y entonces Jesús desapareció delante de ellos. Ya no tenía que estar ahí visible porque estaba presente en el pan consagrado, en la Eucaristía. Pero ellos, sanados en su corazón, cambiaron de mentalidad. Ellos que acababan de decir, quédate con nosotros, la noche está cayendo. Después de recibir esa sanación interior grande, cambiaron totalmente de mentalidad. Y dice el Evangelio, al instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. A pesar de que era de noche, ya no importaba. Cuando uno hace un encuentro personal con Jesús, cambia su vida. Muchas cosas cambian en su vida. Ya lo que le parecía difícil y pesado, le sale mucho más fácil. Ellos volvieron a Jerusalén la misma noche y en el camino decían, ¿Acaso el corazón no nos ardía mientras nos hablaba? ¿Cuántas veces? Una sanación interior se acompaña de esa sensación de calor en el corazón, el calor del amor de Jesús que nos va penetrando y nos va sanando. Y volvieron a Jerusalén, dice el Evangelio, a anunciar la buena noticia. Y esta sanación que recibieron los discípulos de Maús, la necesitamos nosotros. Necesitamos hacer un encuentro personal con Jesús. Para que cuando volvamos a nuestra casa después de este congreso, volvamos a anunciar la buena noticia de Jesús que está vivo. Y vamos a pedirle al Señor durante este encuentro que Él nos toque el corazón, que sane todas las heridas emocionales de nuestro corazón, que pueden ser la raíz, la causa de tristeza en nuestra vida, de amargura, de ag agresividad o de vicios, de lo que sea. Que el Señor venga a sanar nuestro corazón, que venga a sanar nuestros ojos, para que lo reconozcamos en nuestra vida y que nosotros también aceptemos su palabra cuando nos dice arrepiéntense que el reino de Dios está cerca. Ustedes saben que Jesús está vivo y Él sigue sanando hoy como sanó a los discípulos de Maús. Sigue sanando corazones rotos, corazones tristes. Yo me recuerdo que en el mes de Abril, yo estaba predicando en el Congreso Carismático en Italia, en una ciudad que se llama Rimini. El Congreso duró tres días y había 44 mil personas en el Congreso durante tres días. Una manifestación de fe maravillosa. Y la primera noche me tocaba dirigir el ministerio de sanación los tres días y la primera noche después de orar por la sanación de los enfermos recibí una palabra del Señor que era esta aquí hay una señora de 58 años de edad que está muy triste que está muy herida en su corazón porque su hijo se suicidó 
Y desde la muerte de su hijo, ella piensa que su hijo se ha condenado y está muy triste. Y el Señor esta noche viene a sanar tu corazón roto. El Señor viene a sanar esa herida y te dice, regocíjate, tu hijo está conmigo. En el momento de morir, se arrepintió y está conmigo en la eternidad. Y la señal que te doy, aquí seguía la palabra de conocimiento, porque si no hay ningún signo, uno podría decir, eso lo dice, pero hay que ver si es verdad. Y el Señor me daba esa palabra que seguía así, y la señal que te doy es que este gran dolor de cabeza de que tú sufres desde hace tanto tiempo, te lo quito esta noche. La señal para confirmar su palabra. Y la señora dio su testimonio en público al final del congreso delante de toda la multitud. Ella dijo que tenía 58 años de edad, cosa que me sorprendió mucho, que el Señor conoce hasta la edad de las mujeres. Él lo sabe todo. Porque el Señor me había dicho que era una mujer de 58 años de edad. Y ella nos dijo que en el mes de junio pasado, ella tenía un hijo de 21 años de edad que se suicidó. Y que después de la muerte de su hijo, ella había perdido la paz. Había perdido la alegría. Y cuando ella oyó esa palabra de conocimiento, se emocionó mucho. Pero dice que cuando oyó la palabra que decía, la señal que te doy, es que este dolor de cabeza de que tú sufrías tanto, desde hace años te lo quito esta noche, ella dice que le pasó como un rayo de sol, de luz, como un rayo de calor que le pasó encima, y se le quitó el dolor de cabeza y jamás ha vuelto a sufrir ese dolor de cabeza. Y entonces está dando testimonio en Italia de que ella ha recibido del Señor ese mensaje que su hijo que se suicidó en el momento de morir se arrepintió de lo que había hecho y que está en la gloria. Mire qué grande es el amor de Dios. Para sanar el corazón de una mamá le viene a decir regocíjate. Tu hijo está conmigo y el Señor le da un signo para que ella crea. Y eso es muy evangélico, es muy del Evangelio. Cuando el Señor nos manda a predicar el Evangelio, siempre nos dice que nos va a acompañar con signos. Nunca el Señor ha enviado a sus discípulos, a sus apóstoles, a predicar el Evangelio nada más. Él dice, vayan, proclamen la buena noticia y sanen a los enfermos. Y siempre esos dos ministerios van juntos. Y cuando Jesús nos manda a anunciar la buena nueva del Evangelio, Él dice, vayan por el mundo entero a proclamar la buena nueva a todas las naciones, bautizándola en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y se bautice se salvará, dice el Señor, y el que no crea se condenará. Miren qué importante es la fe. El que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. Por eso es que ustedes están aquí porque tienen fe en Dios y quieren alimentar su fe, quieren fortalecer su fe. Por eso es que ustedes participan en este congreso, porque quieren hacer un encuentro personal con Jesús. Pero Jesús nos promete también acompañar su palabra con signos, porque lo que nos manda hacer es proclamar el Evangelio. No es un análisis del Evangelio. Jesús no nos pide ir a discutir su Evangelio. El Evangelio no se discute, se anuncia. Es una buena noticia. Es la buena noticia que el ángel anunció a los pastores de Belén en la noche buena cuando dijo, les anuncio una noticia que será motivo de mucha alegría 
para ustedes y para todos los habitantes de, de Belén. Hoy les ha nacido un Salvador en Belén de Judá. Esa es la buena noticia. Que Dios tanto amó al mundo que le ha enviado a su Hijo único Jesucristo. No para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y cuando Jesús nos envía a anunciar el Evangelio, no nos pide ir a discutir su Evangelio. El Evangelio no se discute. El Evangelio se revela. El Evangelio se anuncia. Y para que el mundo crea en una noticia de tanta envergadura, Jesús se compromete a acompañar su Evangelio con signos que vienen a dar credibilidad a su palabra. Y él dice, he aquí los signos que acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán demonios. La primera señal que Jesús nos da para acompañar el anuncio de la buena nueva del Evangelio es que en su nombre podemos ser instrumentos de liberación para echar demonios. Como decía Jesús a los fariseos, si con el dedo de Dios echo yo demonios, es que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Y Jesús, antes de subir al cielo, nos da ese mismo poder. En mi nombre echarán demonios. Hablarán otras lenguas. Es otra señal carismática que acompaña la evangelización. Hablar en otra lengua. Es muy distinto a lo que pensaba un padre jesuita en Santo Domingo cuando comenzó la renovación. Un jesuita muy inteligente, pero que no entendía el don de lengua. Como que no le gustaba creer en ese don de lengua. Él trataba de re reírse un poco del don de lengua en una conferencia en la radio católica en La Vega. Él decía que los que hablan en lengua es porque les faltan vitaminas. Y la gente que tenía el don de lengua como que le daba vergüenza de hablar en lengua y no querían que se le dijera loco. Yo tuve que andar visitando los grupos de oración y decirle a la gente, sigan orando en lengua y vamos a probarle al Padre que no nos faltan vitaminas. Y hemos seguido orando en lengua. Ya van 14 años. ¿Y qué pasa? Que en Santo Domingo ahora tenemos más de 2.000 grupos de oración carismática. Más de 2.000 grupos en el país. Y sigue creciendo. Y es uno de los signos que el Señor promete. Y dice también un otro signo que nos promete en mi nombre pondrán las manos a los enfermos y estos quedarán curados. Y también este signo, Jesús lo da hoy. Y qué hermoso ver lo que Jesús está haciendo. Yo le digo, hermanos, que si estoy aquí esta noche, es porque un día a mí también me sanó el Señor. Algunos de ustedes han leído mi librito porque circula mucho, ya hemos vendido más de medio millón de ejemplares del libro Jesús está vivo. Es increíble cómo la gente lee esos libros de testimonios. Lo han traducido en 14 idiomas, pero yo no quiero hacer propaganda al libro. Quiero decirle que esos testimonios, la gente lo acoge muy bien, lo lee. Y entonces en el libro le cuento lo que me pasó, pero para los que no no conocen mi testimonio, se lo digo rapidito, que un día yo también estaba enfermo. Primero le voy a confesar públicamente que antes de mi enfermedad yo era uno de los sacerdotes que se burlaban de la renovación carismática. Yo no creía en eso. Yo era misionero en Santo Domingo por 17 años, trabajaba mucho, y yo había oído hablar de los grupitos de oración que comenzaban en la capital y eso me daba risa porque me decían que recibían el don de lengua en una noche, que hablaban otra lengua. Y yo decía, ¿cómo va a ser si yo tengo muchos años 
en Santo Domingo y todavía no sé decir bien la R y ellos van a hablar en lengua en una noche y por eso yo no, yo no creía mucho, me burlaba de ellos. Yo era como que, como un sacerdote de mi país que decía, no voy a decir que todos los carismáticos son locos, pero en mi parroquia todos los locos se metieron en la renovación carismática. Así pensaba yo. Entonces caí enfermo. Pensando así de los carismáticos, el 14 de junio del 73 yo caí enfermo de gravedad. Estaba en Los Prados, en Santo Domingo, en una reunión del Movimiento Familiar Cristiano y comenzó a asfixiarme y yo no sabía lo que me pasaba. Tuve que entrar al centro médico a medianoche asfixiándome y muriéndome, no podía respirar. Y lo que los médicos me pusieron oxígeno para pasar la noche, si no, yo creo que no estaría aquí porque no podía respirar. Muchas veces en mi vida yo había predicado sobre la muerte, muchas veces había meditado sobre la muerte, pero yo nunca había hecho la experiencia de la muerte. Y aquella noche la hice y no me gustó, se lo digo a ustedes, cuando le toque a ustedes, no es nada agradable. Yo pensaba que iba a morir aquella noche. Yo pensaba, pero Señor, yo soy muy joven. Yo tenía nada más 45 años de edad. Yo no le digo la edad que tengo ahora, pero en aquel tiempo tenía 45. Y el, los médicos me pusieron oxígeno. Bueno, pude pasar la noche. Y después me examinaron y me dijeron que tenía tuberculosis pulmonar aguda. Y... Era muy grave, los dos pulmones heridos por la tuberculosis. Entonces pedí ser trasladado a mi país, a Quebec, Canadá, con mi familia. Y llegando allá a principios de julio, entré al hospital de los tuberculosos. Y los médicos me, me dijeron que no podía recibir visita, que lo que tenía era contagioso. Lo que los campesinos dominicanos decían que yo estaba malogrado. Ustedes han oído eso, ¿verdad? Y decían que era contagioso. Entonces entré al hospital y los médicos comenzaron una serie de exámenes, biopsia y radiografía, y muchos exámenes, y análisis de la saliva. Y el mes de julio iba pasando. Y ya el tercer, la tercera semana de julio, los médicos me dijeron, que realmente lo mío era tuberculosis pulmonar aguda, galopante, decía. Y que tal vez con un año de tratamiento en el hospital yo iba a poder regresar a mi casa. Eso era lo que me podían prometerme. Y entonces recibí la visita de cinco laicos como ustedes, de un grupo de oración carismática que fueron al hospital de los tuberculosos a orar por mí y ustedes saben lo que yo pensaba de los carismáticos cuando me dijeron que eran de un grupo de oración carismática yo tenía ganas de reírme por dentro pero por educación yo no dije nada y me dijeron que venían a orar por mí para que el Señor me sanara para yo regresar a Santo Domingo y yo me recuerdo como si fuera ahora, estaba sentado en mi sillita al lado de la cama, muy flaco, como un mosquito, estaba muy enfermo. Y ellos dijeron, vamos a imponerle las manos sobre la cabeza y hacer una oración para pedir al Señor que lo sane. Bueno, una mujer me preguntó, ¿cree usted, Padre, que el Señor lo puede sanar en una oración? Y yo no iba a decir que no, ¿verdad?, siendo sacerdote y religioso. Pero en el fondo yo no creía mucho que me iba a sanar tan rápido. Yo dije, bueno, Dios puede sanar. No quería comprometerme más de ahí. Y ellos dijeron, vamos a orar para usted. Y me pusieron las manos sobre la cabeza, sobre los hombros. Y comenzaron a orar por mí. Y yo me sentía tan ridículo debajo de ellos, así, 
El único que me había impuesto las manos a mí era mi obispo cuando me ordenó sacerdote, me habían puesto las manos, pero ahí esos cinco carismáticos que me ponían la mano en la cabeza, en los hombros, y oraban por mí, y yo me inquieté porque me di cuenta que la puerta de mi aposento estaba abierta, de mi habitación, y yo corté la oración y le dije, si quieren, vamos a cerrar la puerta. Por lo menos yo no quería ser burlado por los vecinos. Y una mujer dijo, sí, cómo no, y fue, y cerró la puerta, pero ya Jesús había entrado, gracias a Dios. Siguieron orando y el Señor me sanó, pero como estoy ahora, me sanó sin ninguna medicina, sin ninguna inyección. Me sanó de esa tuberculosis, un calor que me entró en los pulmones y yo no sabía lo que era eso, pensé que era, que era fiebre que me, que me atacaba y era el calor del amor de Jesús que me penetraba y me sanaba. Y yo salí del hospital, hubiera podido salir a los tres días, pero estábamos a fines de julio y los médicos me habían dicho que tenía tuberculosis pulmonar y querían comenzar el tratamiento y la inyección no reaccionaba como debía reaccionar y estaban todos confundidos. Y me obligaron a pasar en el hospital hasta el 19 de agosto porque buscaban la tuberculosis que se le había escapado y buscaban por todas partes y no encontraron esa tuberculosis. Volvieron a pasar a geografía y entonces volvieron los dos pulmones bien cicatrizados. Salí del hospital sanado y comencé a estudiar esta renovación. Era en el 73 y por eso estoy aquí hoy porque descubrí en mi propia carne el poder de la oración con esta sanación que el Señor me dio y comencé a predicar en Santo Domingo siendo párroco en Agua, en una ciudad de allá, en Sánchez y yo trabajé en la Romana y predicaba retiros y era párroco y un día mi provincial me liberó para yo dar retiro a tiempo entero y ahora he predicado en 50 países del mundo y en todas partes digo lo mismo, que Jesús está vivo y yo soy testigo por lo que he vivido en mi propia vida. Y donde quiera, oramos por los enfermos y el Señor sigue sanando enfermos. Y yo estoy seguro que en este congreso Jesús va a sanar a muchos enfermos entre ustedes y saldrán diciendo lo mismo que estoy diciendo ahora. Son los signos que acompañan la evangelización. El Señor lo ha prometido y lo da. Y lo da y eso fortalece la fe de su pueblo. Cuando el Papa pasó por Colombia decía, la nueva evangelización de América Latina ha de hacerse por una iglesia orante bajo la, la guía del Espíritu Santo. Esta es la nueva evangelización que está comenzando en todas partes y que está renovando la fe. Si entre ustedes algunos son nuevos en la renovación carismática y creen que somos dos o tres locos solamente en eso, yo le voy a decir esta noche que después de la última estadística que hemos podido hacer con el padre Diego Jaramillo, que es el asesor mundial de la renovación, Buscamos una estadística aproximativa de cuántos católicos en el mundo hay en esta renovación carismática, en esos grupos de oración. Y se ha llegado a la conclusión que actualmente la renovación carismática está bien organizada en 128 países del mundo y que son más de 50 millones de católicos los que participan todas las semanas en los grupos de oración carismática. Así que somos muchos locos. Si somos locos es tamaño problema para la Iglesia Católica. Pero somos locos de Cristo. Y no tenemos miedo, como decía el padre, el padre que predicaba ayer, no somos ciudadanos de segunda clase, somos hijos de Dios, 
Somos templos vivos del Espíritu Santo y lo estamos descubriendo. Muchos han vivido muchos años como olvidando que son hijos de Dios, olvidando que son templos vivos del Espíritu Santo, olvidando que son herederos del cielo. Y esta noche en este congreso el Señor nos viene a decir, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Algunos cristianos olvidan que son herederos del cielo. Hermanos, somos peregrinos de otro reino. Y no podemos apegarnos aquí en esta tierra como si tuviéramos aquí una ciudad permanente. Ni en Providence, ni en Santo Domingo, ni en Caracas, nadie tiene ciudad permanente. Somos todos peregrinos, nos vamos hacia algo más grande, hasta el reino de los cielos. Y lo que queremos hacer esta noche es un encuentro personal con Jesús para decidirnos definitivamente que aquí en la tierra vamos a vivir lo mejor posible con la dignidad de un hijo de Dios que tiene derecho a vestirse correcto, a comer bien y a tener su casa o, o su buena habitación pero no vamos a apegarnos a esas cosas, porque estamos de camino. Estamos de camino y ¿cuándo va a ser que va a terminar tu peregrinaje? Yo no sé, el mío tampoco, pero el Señor nos avisa. Y nos dice, estén preparados. Estén preparados, porque a la hora que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Y la muerte viene como un ladrón en la noche, sin aviso. Y la mejor solución, si queremos estar con Cristo en la hora de la muerte, es estar con Cristo en la vida. Y por eso es que vamos a hacer este encuentro con Jesús. Y los que están ciegos, como los discípulos de Maús, pidamos al Señor que sane nuestros ojos, que nos abra los ojos, como el Señor abrió los ojos, de una niña ciega en el mes de agosto del año pasado. Yo estaba predicando en el Zaire, en África, y teníamos una campaña de evangelización en una ciudad llamada Bandaka. Ahí, cada tarde, cada noche, teníamos entre 15.000 y 18.000 personas que asistían a la campaña de evangelización al aire libre en un país tropical muy una temperatura muy linda y teníamos evangelización y una, el, el segundo día había una oración por los enfermos como vamos a tener mañana a las dos vamos a exponer el Santísimo y después de predicar sobre la Eucaristía vamos a orar por los enfermos y se orará de nuevo el domingo en la misa de clausura. Y allá tuvimos la oración por los enfermos en la tarde. Y después de la oración por los enfermos, una niña de ocho años de edad comenzó a gritar y a decir, yo veo, yo veo, yo veo. Y todo el mundo alrededor de ella la miraba, estaban nerviosos. Ella era una niña ciega de nacimiento jamás había visto en su vida y estaba recibiendo la sanación del Señor y gritaba yo veo, yo veo y entonces después de su primera reacción nerviosa ella se quedó callada y comenzó a mirar y dijo ¿y quién es mi mamá? ella quería saber quién era su mamá porque nunca la había visto y había allí una señora al lado de ella, que dijo, soy yo. Y la niña la miró. Y le dijo, tú sí que eres linda, mamá. Cuánto nos impresionó esta sanación. El domingo siguiente en la iglesia parroquial, la niña con su mamá y con el médico de la familia, dieron testimonio delante de toda la comunidad parroquial, una iglesia repleta de gente, 
que alababa a Jesucristo, que gritaba que Jesús está vivo, y la niña cuando se sanó, lo que quería era conocer a su mamá. Y yo he visto en esta renovación carismática, muchas personas, hacer un encuentro personal con Jesús, y cuando se arrepienten de verdad, cuando hacen ese encuentro con Jesús, quieren gritar como la, como la niña ciega, quieren gritar, qué lindo eres Jesús, tú sí que eres grande Jesús, tú sí que eres hermoso, vale la pena dejarlo todo para seguirte a ti, vale la pena dejar la borrachera, vale la pena dejar la paranda, dejar los robos, los asesinatos, los abortos, todo lo que es pecado, para seguirte a ti, porque tú eres grande, y tú eres el Hijo de Dios vivo, y Dios tanto amó al mundo, que le ha enviado a su Hijo único, Jesucristo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo, pero hay que gritarlo, porque el mundo duerme, y nuestra iglesia duerme, y muchos bautizados, están viviendo como si tuvieran aquí una residencia permanente, olvidando que mañana el Señor te va a decir, dame cuenta de tu vida. Pregúntate esta noche, si a mí me tocara morir esta noche, ¿dónde pasaría yo la eternidad? Esa pregunta es muy importante. ¿Qué tragedia? Ver católicos, hijos de Dios, templos vivos del Espíritu Santo, que olvidan que son herederos del cielo y trabajan como, como buscando en la basura, en vez de caminar buscando el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás nos lo dará Dios por añadidura. Yo he visto hermanos, que algunos se apegan tanto a su dinero que se vuelven materialistas. Eso lo he visto en mi país, de donde estoy llegando. Estuve predicando dos meses en Canadá ahora. Lo he visto en el Japón. Estuve predicando todo el mes de julio en el Japón. Y allá lo que los japoneses trabajan para ganar dinero, hacer eh, carros Toyota y Datsun y máquinas de televisión y computadores, y no le da tiempo para la cosa espiritual. Y muchos se están materializando. Y he visto que en América Latina somos más pobres, pero la gente como que tiene más tiempo para la cosa de Dios. He visto que muchos latinos en Estados Unidos se dejan envolver en el materialismo. Y dejan su fe a un lado, como creyendo que si aumentan su cuenta bancaria, todo será excelente, olvidando que esa cuenta la van a dejar. Está bien que ganemos algún dinero para vivir, pero no abandonemos a Dios por el dinero. Había un hombre que nos cuentan que trabajaba en Nueva York y ganaba mucho dinero. Y cada año volvía a Santo Domingo a su campo por allá por Nagua. Y volvía a pasar vacaciones con la esposa y los hijos y volvía a Nueva York a ganar dinero. Y su única ambición era levantarse una cuenta bancaria imponente. Él quería pasar su vejez con una buena cuenta bancaria, tranquilo. Pero, con tanto afán de dinero, él descuidaba su salud. Y hasta los domingos trabajaba, no le importaba el domingo, el día del Señor, ya ni a misa iba, nada de eso. Lo que le, con, le valía para él era el dinero. Y llegó a la edad de 56 años y ya tenía una buena cuenta en el banco, pero cayó enfermo de tanto exceso de trabajo. Cayó enfermo de gravedad y volvió a su campo y en cama se dio cuenta que le quedaba poca vida. Y un día llamó a la esposa y le dijo, ya yo sé que voy a morir. Él hizo una profunda depresión nerviosa. Se desanimó mucho. Y dijo, ya yo sé que voy a morir. Pero el dinero que me gané, 
me lo gané yo, dijo él a su esposa. Y yo quiero que el día de mi muerte tú pongas en mi caja la parte del dinero que me pertenece a mí. Me requiere barbaridad. Claro que había perdido la cabeza. Quiero que tú pongas en mi caja la parte del dinero que me pertenece a mí. Y la esposa, que es una campesina muy sencilla, decía sí, sí, sí. No quería discutirle eso. Y murió el viejo. Y la esposa estaba muy mal con eso. Y el día del entierro, llegó el hijo mayor de la capital. Y su mamá, antes de cerrar la caja, la mamá lo llamó aparte. Y le dijo, tu papá, antes de morir, Casi me hizo jurar que, a, que al morir él íbamos a poner en su caja la parte del dinero que le pertenece. ¿Qué te parece? Ella se sentía muy mal con eso. Y el hijo se sorprendió de la exigencia de su papá, pero él es muy inteligente. Se puso a pensar y dijo, no hay problema mamá, yo te arreglo eso. Él andaba con su chequera, le hizo un cheque al viejo y se lo puso en la caja. <risa> Le hizo un cheque y se lo puso en la caja. Ahora, yo le quiero preguntar esta noche, ¿dónde va, dónde va él a cambiar su cheque? Díganme ustedes, si dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si viene a, si viene a perder el alma? Explíquenme, ¿dónde va? Se dan cuenta que somos estúpidos. Somos todos iguales. No vayan a decir que no. Nos apegamos a la cosa material y olvidamos que todo eso lo vamos a dejar. Y el Señor nos invita a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y nos asegura que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buscar el reino de Dios, eso quiere decir buscar que Dios reine en mi vida. Si tú estás viviendo en la amistad de Dios, tú estás en el reino de Dios, Dios reina en tu corazón. Pero si tú estás viviendo en pecado mortal, aunque tú estés en esta iglesia, tú no estás en el reino de Dios. Tú estás en el reino de las tinieblas. En el reino del pecado. ¿Y de quién es el reino del pecado? De Satanás. ¡Qué barbaridad! Aquí hay gente que está en el reino de Satanás. Porque el que reina en su vida es Satanás. Aunque digan que no. Porque no reina Dios en su corazón. No aceptan la ley de Dios. Quieren vivir su religión a su manera. Y eso no vale el día de nuestra muerte. El Señor no nos va a juzgar según nuestra religión, a nuestra manera. Él nos va a juzgar según sus mandamientos. Y Él dice, si tú quieres entrar en el reino, guarda los mandamientos. Esto es lo que necesitamos hacer, hermanos. No vamos a hacer un retiro muy complicado, de teología muy, muy difícil. Vamos a luchar todos para ver un poquito mejor en nuestra vida, a ver si estamos caminando en el camino estrecho y difícil que lleva al cielo, o si estamos en el camino ancho y fácil que lleva a la condenación. La Virgen María vino en Fátima en el año 1917 a recordarnos esa gran verdad. Ella dijo en uno de sus mensajes, si los hombres supieran lo que es la eternidad, ¿cómo cambiarían de vida? Si los hombres supieran lo que es la eternidad, ¿cómo cambiarían de vida? Si tú supieras lo que tú vas a perder, si tú pierdes la vida eterna, ¿cómo cambiaría de vida? Y hoy celebramos el día de Nuestra Señora del Rosario. La Virgen nos invita a rezar el Santo Rosario y a meditar los misterios del Rosario, que son como una película que nos viene a recordar cada día los misterios de gozo, los misterios de gloria, 
los misterios de dolor y los misterios de gloria. Y nuestra vida es como el Santo Rosario. Cada uno tiene días de gozo, días de dolor y días de gloria. Pero siempre termina con gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que sea de gozo, que sea de dolor y de gloria, que todo sea para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y si somos cristianos, si luchamos para vivir según el Evangelio de Jesucristo, si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, claro, que el reino de Dios está cerca. Estamos penetrando en el reino de Dios. Ya el reino de Dios está en medio de nosotros, porque el reino de Dios no tiene frontera, no tiene política, no se conquista con bombas, con lanchas, con armas. El reino de Dios es el reino de los corazones. Donde reina de Dios es en el corazón humilde y arrepentido. Señor Jesús, esta noche yo te acepto en mi corazón y en mi vida como mi salvador personal, como mi liberador. Y en este encuentro quiero, Jesús, que tú me ayudes a hacer un encuentro personal contigo, un encuentro de ojos abiertos y de corazón palpitante, como lo hicieron los discípulos de Maús. Te lo pido, Jesús, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima del Rosario. Te lo pido en este viernes primero, que nos recuerda que tú has muerto el Viernes Santo y que tú has querido morir con tu corazón abierto en la cruz para decirnos que tu corazón es el refugio de los pecadores. Tú has querido morir con el corazón abierto como se abre la puerta de un hogar para acoger a un amigo, como se abre una flor para perfumar, Tú has querido morir con los brazos abiertos, como se abren los brazos de una madre para estrechar a su hijo en su pecho. Así quieres, Señor, en este encuentro, estrecharnos en tu corazón y decirnos a nosotros también, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Vete en paz y no peques más. Este es el mensaje que el Señor tiene para nosotros esta noche. El tema de nuestro encuentro es arrepiéntanse que el reino de Dios está cerca. Hermanos, yo les deseo que tengan de verdad un encuentro personal con Jesús, de corazón abierto, de corazón palpitante, de ojos abiertos. Y ahora voy a pedir a Alex y Elba que vengan a saludarlos, ellos mañana van a dar conferencia conmigo en este encuentro. Es una pareja que han venido de Santo Domingo a acompañarnos. Ellos son esposos que son miembros de la comunidad, siervos de Cristo vivo, que tenemos en la República Dominicana una comunidad de evangelización y actualmente son 60 seglares en la comunidad y todos trabajan en la evangelización a través de retiros, como van a ser ellos ahora, mañana, a través de la televisión, todos los días por Radio Televisión Dominicana, 10 minutos de evangelización cada día y también por la radio. Y son seglares como ustedes que van encontrando al Señor y no se pueden quedar callados. Y el Señor le dice a ustedes lo que ha dicho a los discípulos de Juan el Bautista, vayan y cuenten lo que han visto. Eso es lo que el Señor le ha dicho a ellos. Y durante este retiro nos van a hablar de su encuentro con Jesús. Pero esta noche nos van a saludar. Tal vez podríamos cantar un poco antes que nos digan una palabra. Alex, y ven a ponernos a cantar.